gentlemen, welcome uh, to another Guest of the Day conference of the European Individual Women's uh, Chess Championship 2013 in Belgrade. Uh, my guest uh, this evening is uh, Grandmaster Valentina Gunina from Russia, uh, who defeated uh, so far uh, at the moment the leading Nino Hurtidze uh, in a quite interesting game. She was black, so uh, first of all, Valentina, hello and welcome. And uh, she will um, she will analyze the game for us, and then after she will answer a few questions. So uh, she will be analyzing in Russian. This is very this should be interesting for the people who are uh, uh, talking Russian. So Valentina, I think you can start. It was uh, Slavon defense. Это была славянская защита. И... А я сыграла новый вариант, который я не играла до этого. Точнее, который я играла только один раз в этом турнире. Это слон G4. И моя соперница долго задумывалась, она не была готова. Это все теория. И на десятом ходу это не принципиальный вариант. Обычно Здесь играют либо слона 2, либо 3. А, 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 CD это не принципиальный вариант. В принципе, белые ничего не получили по дебюту. И черный комфортная, довольно комфортная игра. Белых два слона, но немножко ну, закрытые слоны, и я думаю, что у черных небольшой плюс. Здесь я очень долго думала, потому что я пошла опять с идеей, с идеей, что на солнце три. Версия семь, пока белые не могут рекировать. Либо одну сторону. Если короткая, кладя штрих. И в длинную тоже нельзя, потому что кольца три и на три висит. Мне приходится отдавать одного из слонов. Я думала взять ДЕ, но там mm -hmm. будет Д5. И на пешка G7 mm -hmm. Можно пойти 0-0, но тогда 3-0 и наверное. Поэтому я взяла ферзем. Белые пошли в три. Потому что они пытаются хоть как-то рокироваться в короткую по-прежнему нельзя. Три нуля. Мне казалось в время партии, что немного опасно за белого. Потому что король может быть под боем. Я пошла на 5. Теперь все один. Когда я шла на эту позицию, я не видела этого ресурса. Можно пойти ферзь d8, но я боялась, что это очень трудно. Я пошла бы 4. Ну, 
у белых плохой слон на c3. Черным непонятно, как, как пробивать оборону. Можно поставить коня на c4, пытаться c3. Она пошла e4. Я здесь упустила ошибку, пошла вот d3. Можно было пойти d e и на ферзь 4 ферзь d6. Да, d5 нельзя, из c5. И там d5, c5, но d3 висит. А я немножко неудачно. У меня уже было мало времени, я здесь продумала все, что у меня было, и немного растерялась. Е, Д, 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 С. Здесь еще на ферзь 6 был ход Б5. Я не уверена, с идеей слон Б4 здесь есть качество. Я, по крайней мере, считала этот вариант. Она пошла Б5, ферзь А8. Но мне казалось, что за черных проще играть, потому что ну, как-то у дела все висит очень. Х4 Я считала h5 очень долго и не могла понять, что я буду делать. Потому что у меня уже оставалась минута, и то есть она прибавлялась по 30 секунд. Но очень тяжело играть, когда у тебя остается минута, а у соперницы было 5. Она пошла с b2, на e8, здесь d2. пишет, что сразу в равенство. Я очень боялась что-то параметрить. Я хотела пойти ладья Е8, но я очень боялась H5. Я пошла ферзь 4 Тут я нашла ход ферзь 4 Потому что на ладья F1, ладья H1, как она сыграла, ладья B4. Бить на Е5 нельзя, ладья Е5. И ладья, если ладья Е5. И опять на d1 висит. Нельзя а -а -а. Она пошла в ферзь d2, но ферзь d2 сразу проигрывает. Можно было ходить в ферзь c3. Пошла ферзь d2, сразу проигрывает. Ферзь c3 нужно было пойти. Король h7, и тогда все пойдет вообще впереди. Тут уже, тут уже правильно. Тут я грожу, если слон я грожу по сладя по один, я беру пешкой из того же. Вот так вот дела. Okay, so it was a great game, and uh, seems uh, that you have recovered from the loss from the second round. Uh, somehow you won all the games, and now you are even leading. So, um, since you are defending the, the title, uh, since you are a current European champion, um, how do you feel about it? Is it uh, difficult to play, or maybe is it a motivation for you? Евгений? Uh, да, значит, I вопрос... Can... Я, я поняла, я поняла. А, поняла. Okay, sure. uh, 
We can answer both. You can answer in Russian and in English also. It will be interesting to answer in Russian. Um, I didn't think about it, about my title. Mm -hmm. title uh, I just wanted to play my best. Mm -hmm. And I don't think it's so difficult for me. Mm -hmm. Because it's, uh, it's so... It's so strong tonight mm -hmm. yes. and so strong players and of course I can think yes. about I will be again. And um, what do you think about uh, the the organization of the tournament? How do you feel here in Belgrade? I like everything. <laughs> yes. And tomorrow we'll have we'll have uh, rest day. Mm -hmm. Yes, the it's finally <laughs> exciting. Yes, so you can rest and uh, uh, prepare for the remaining few rounds. It should be uh, important for everyone. Okay, so Evgeny, I'm expecting your questions. I wanted to ask what the five points подряд произошло после поражения в том туре. Все-таки какими качествами нужно обладать, чтобы независимо от позиции, а мы знаем, что были разные позиции и не очень хорошие, все-таки побеждать вот так, под, подряд несколько партий. Какими качествами нужно обладать прежде всего? Ну, у меня больше игровые качества. Да. Так, так. Ну, я немножко отстаю от ведущих игроков, соперниц. Вот. И поэтому я как бы больше решаю позиции, когда на занятиях с тренером. И в основном я пытаюсь развивать себе бойцовские качества, чтобы вот как можно было, как в данной ситуации, чтобы можно было даже после поражения подняться и идти дальше. А отстаете в чем? Вот сказали, отстаете. Ну, именно в дебютной подготовке, потому что как бы это очень тяжело постоянно с компьютером сидеть, и я делаю др... аспекты на другие участки. Ну, то есть, как бы больше на тактику, что у меня больше получается. Mm -hmm. То есть, я не занимаюсь, как Саша Костенюк, по 7 часов в день. Именно, именно дебютом. That's it? Окей. Окей, so, uh, are there any more questions, maybe? Um, so, since... Uh, there are no questions. I would uh, like to thank you, Valentina, for sharing your impressions uh, about uh, the tournament and uh, this uh, analysis of your great game. And uh, hope to see you soon tomorrow at the same time at 8 o'clock with the new guest of the day. Thank you for watching and uh, good evening.